మధ్యలో మనకి సెమిస్టర్ వన్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన ఒక లెసన్ గురించి చూద్దాం టైటిల్ ఆఫ్ ద లెసన్ ఈజ్ కొనైజర్ నేమ్ ఆఫ్ ద రైటర్ ఈజ్ నెర్గీస్ దలాల్ నెర్గీస్ దలాల్ ఈజ్ అ వెల్ నౌన్ ఇండియన్ రైటర్ హూ హ్యాస్ బిన్ రైటింగ్ ఫర్ ఓవర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ షీ ఈజ్ నోన్ ఫర్ రైటింగ్ నావెల్స్ షార్ట్ స్టోరీస్ అండ్ బుక్స్ ఆన్ యోగా షీ హ్యాస్ ఆల్సో రిటర్న్ మెడిల్స్ అండ్ ఎట్ ద పెన్ నేమ్ ఆఫ్ ఎరిస్ హర్ వెల్ నౌన్ బాక్స్ ఆర్ ద సిస్టర్స్ ద ఫ్రెంచ్ వైఫ్ సో మనకి పాలమూరు యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన రివైజ్డ్ సెమిస్టర్ వన్ ఇంగ్లీష్లో మనకి ఈ లెసన్ అనేది ఉంది లెసన్ నేమ్ ఏంటంటే కొనైజర్ రైటర్ నేమ్ ఏంటంటే నెర్గీస్ దలాల్ సో భారతదేశానికి చెందిన రచయిత్రిగా నెర్గీస్ దలాల్ భారతదేశానికి చెందిన రచయిత్రి అండ్ ఆమె ఇంకా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి రచనలు చేస్తూనే ఉంది సో నావెల్స్ షా స్టోరీసే కాకుండా యోగాకు సంబంధించిన పుస్తకాలు కుకరీకి సంబంధించిన పుస్తకాలు కూడా నెర్గీస్ దలాల్ రాస్తూ ఉంది అంతేకాకుండా షీ హ్యాస్ ఆల్సో రిటర్న్ మెడిల్స్ అండ్ ఎట్ ద పెన్ నేమ్ ఆఫ్ ఏరీస్ ఏరీస్ అనే కలం పేరుతో న్యూస్ పేపర్లో కొన్ని ఆర్టికల్స్ కూడా ప్రచురించేది నెర్గీస్ దలాల్ ఆమె యొక్క ముఖ్యమైన రచనలు ఏంటంటే ద సిస్టర్స్ అనేది ఒకటి ద ఫ్రెంచ్ వైఫ్ అనేది ఒకటి సో ఇంకా మనకి స్టోరీకి సంబంధించి చూస్తే ద కొనైజర్స్ ద కొనైజర్ వాజ్ ఫస్ట్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇట్ ఈస్ ఎ షార్ట్ అండ్ హ్యూమరస్ స్టోరీ దట్ ఎక్స్ప్లోర్స్ పెక్యులారిటీస్ ఆఫ్ ఏ క్లెప్టోమానిక్ ఓల్డ్ లేడీ ద స్టోరీ యూజెస్ ఏ రియల్ సైకలాజికల్ డిసీజ్ క్లెప్టోమానియా అంటే ఇందులో మనకి ద కొనైజర్ అనే ఎస్సే మనకి ఎప్పుడు పబ్లిష్ అయిందంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో సో ఇందులో మనకి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ షార్ట్ అండ్ హ్యూమరస్ స్టోరీ అంటే స్టోరీ మనం చదువుతున్నప్పుడు కొంచెం హాస్యాస్పదంగా కూడా ఉంటుంది అందులో మనకు కనిపించే అంశాలన్నీ కూడా కొంచెం హాస్యాస్పదంగా అనిపిస్తాయి ఇందులో మనకి ఎలివేట్ అయ్యే అంశం ఏంటంటే కృష్ణ అని ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది మిస్ కృష్ణ అని ఒక ఆమె ఉంటుంది ఆమెకు ఒక డిసీజ్ ఉంటుంది క్లిప్టోమానిక్ అనే ఒక డిసీజ్ ఉంటుంది సో ఆ డిసీజ్ వల్ల ఆమె చేసే పనులు ఏంటి ఏమేమి అంశాలు రిఫ్లెక్ట్ అవుతా అనేది చూడొచ్చు ద స్టోరీ యూజెస్ ఏ రియల్ సైకలాజికల్ డిసీజ్ క్లెప్టోమానియా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ థీమ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అంటే ఇందులో ఉన్న ఆ క్యారెక్టర్కి ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని బట్టి ఇందులో మనకి ఈ సైకలాజికల్ టర్మ్ని ఈ సైకలాజికల్ పదమైన క్లెప్టోమానియా అనే పదాన్ని ఈ స్టోరీలో మనకి ఉపయోగించడం జరిగింది ఇంతకీ క్లెప్టోమానియా అంటే ఏంటంటే సో మనకి దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ డిజార్డర్ టు స్టీల్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ రియల్లీ రిక్వైర్డ్ టు దెమ్ అంటే మనకు క్లెప్టోమానియా ఏంటంటే మనకు వాళ్ళకు యాక్చువల్గా ఆ వస్తువుని దొంగిలించాలన్న ఇంటెన్షన్ లేకపోయినా కూడా వాళ్ళ ప్రమేయం లేకుండా సైకలాజికల్గా అది జరిగిపోతుంది దాన్ని మనం క్లెప్టోమానియా అంటాం మనం సో ఇందులో మనకి ఉన్న క్యారెక్టర్ కృష్ణ అనే ఆమెకు ఈ డిసీజ్ ఉంటుంది సైకలాజికల్ డిసీజ్ ఉంటుంది డిసీజ్ పేరు ఏంటంటే క్లెప్టోమానియా సో ఇందులో ఉన్న ముఖ్యమైన క్యారెక్టర్కి క్లెప్టోమానియా అనే డిసీజ్ ఉంటుంది ఈ కథ అంతా కూడా ఆమె చుట్టే తిరుగుతుంది ఇందులో మనకు ఉండే క్యారెక్టర్స్ త్రీ క్యారెక్టర్సే మనకు స్టోరీలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి స్టోరీలో ఎవరు ఉంటారో మిస్ కృష్ణ ఉంటుంది తర్వాత నర్గీస్ దలాల్ రచయిత్రి ఉంటుంది తర్వాత మిస్సెస్ లాల్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది సో ఈ మూడు క్యారెక్టర్సే మనకి ఈ స్టోరీలో హైలైట్ అవుతాయి సో మనకి సెంట్రల్ క్యారెక్టర్ అనే కృష్ణ గురించి చూద్దాం ద రైటర్ అండ్ మిస్ కృష్ణ మాయా అనే పేరు కూడా ఉంది కృష్ణ అనే ఆమెకు నర్వస్ అండ్ హైపర్ యాక్టివ్ ఓల్డ్ లేడీ మెట్ అట్ అండ్ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ quickly drawn towards the writer who is a widow 
living singly. The writer develops a kind of sympathy and pity for Miss Krishna. She even invites Miss Krishna for a cup of tea at the end of their visit to the exhibition. And the man ki this story lo can pinch a starting lo can pinch a character sever and time. Miss Krishna ne wo kaamay untundi am kinko ka parent and time Maya. తర్వాత మనకి రైటర్ అయిన నర్గీస్ దలాల్ ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా ఎక్కడ పరిచయం అవుతారంటే ఒక ఆర్ట్ గ్యాలరీలో పరిచయం అవుతారు ఒకరినొకరు పరిచయం చేసుకున్న తర్వాత మిస్ కృష్ణ అనే ఆమె తనకు సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా నర్గీస్ దళాలకి చెప్తుంది సో మనకి ఇక్కడ నర్గీస్ దళాలు కూడా ఒంటరిగానే వాళ్ళ ఇంట్లో నివసిస్తూ ఉంటుంది The writer develops a kind of sympathy and pity for Miss Krishna. She even invites. And I'm a background on the Vinna Tharvata. First meeting lo ne tanak sammand inchi na vishyala ne kuda Krishna ne taame nargis dalal raja itri ki chiptundi. So, I'm a chippi ne tanay ko problems valla. I'm a patla jali piti ane di nargis dalal ke kalgutundi. And... how she suffered in the past gatamlo tanu edurkunna problems endi what are the problems she faced in her life emi em ibbandalu edurkunda ane vishayanni krishna explain chestundi she develops a hobby of appreciating and collect beautiful items as if to compensate for her ugly past ante krishna ko kalavat em avutundi ante Uh, whatever the things she feels good and then she likes she collects such kind of things and keeps them in her bag and then the manasi ki nachina vevaithe untundo vaat annintini sekaristundi so atla enti di andamaina vasthulanni collect cheyadam dwara tana compensate for her ugly past gatham ante indi ibbandikaramaina gathanni మర్చిపోవడానికి ప్రస్తుతం తన కళ్ళ ముందు మంచిగా కనిపించే వాటన్నింటినీ కూడా సేకరిస్తుంది ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ డేస్ మిస్ కృష్ణ రెగ్యులర్లీ విజిట్ ద రైటర్స్ హౌస్ ద రైటర్ హ్యాజ్ అన్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ పిటీ కన్సర్న్ టువర్డ్స్ దిస్ లేడీ కన్సిడరింగ్ హర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వన్ డే మిస్ కృష్ణ ఇన్ఫార్మ్ ద రైటర్ దట్ షీ ఈస్ గెటింగ్ హర్ హౌస్ పెయింటెడ్ ద రైటర్ ఆస్ హర్ టు స్టే విత్ హర్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ Miss Krishna feels happy and comes to the house with a suitcase. The writer observes she has a large collection of many valuable and beautiful things. On the occasion of Miss Krishna, on one occasion, Miss Krishna offers beautiful tea cup to the writer, but she politely refuses to take. So, I can't eat it long time. Miss Krishna ki tarvata. పరిచయం ఏర్పడిన తర్వాత అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటుంది ద రైటర్ హ్యాజ్ అన్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ పిటీ అండ్ కన్సర్న్ టు వాట్ దిస్ లేడీ అంటే కృష్ణ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకున్న తర్వాత రైటర్ ఆమె పట్ల చాలా సా సానుభూతిని వ్యక్తపరుస్తుంది సో ఒకరోజు కృష్ణ ఏమని తెలియజేస్తుందంటే వాళ్ళ ఇంటికి పెయింటింగ్ అనేది వేస్తున్నందువల్ల మీ ఇంటికి వచ్చి నేను కొన్ని రోజులు ఉంటానని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది నర్గీస్ దళాలకి కృష్ణ అని ఆమె సో అడిగిన తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే నర్గీస్ దళాల ఆమెకు పర్మిషన్ ఇస్తుంది పర్మిషన్ ఇవ్వగానే మిస్ కృష్ణ ఫీల్స్ హ్యాపీ అండ్ కమ్స్ టు ద హౌస్ విత్ ఎ సూట్ కేస్ సో ఇంటికి తనకు సంబంధించిన బ్యాగ్ అంతా లగేజ్ తీసుకొని రైటర్ వాళ్ళ ఇంటికి వస్తుంది రైటర్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత రైటర్ ఆమె నుంచి గమనించిన అంశం ఏంటంటే ఆమెకు చాలా బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ అన్నింటినీ కూడా సేకరించి ఒక దగ్గర దాచుకునే అలవాటు ఉందన్న విషయాన్ని కృష్ణ దగ్గర నుంచి నర్గీస్ దళాల్ గమనిస్తుంది సో ఒక సందర్భంలో ఏంటంటే కృష్ణ నర్గీస్ దళాలకి రైటర్కి ఒక బ్యూటిఫుల్ కప్ని ఆఫర్ చేస్తుంది అయినా కూడా రైటర్ దాన్ని పొలైట్గా రిజెక్ట్ చేస్తుంది సో ఇంకొక హాఫ్ పేజ్ ఆన్సర్ ఉంది దట్ వీ విల్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ సో ఇదైతే ఉందో మనకి 
ఇది హాఫ్ పేజ్ వన్ పేజ్ ఉంది నియర్లీ వన్ పేజ్ ఉంది రిమైనింగ్ వన్ పేజ్ అనేది ఇంకో క్లాస్లో మనం నేర్చుకుందాం అప్పటి వరకు అయితే దీన్ని మిస్టేక్స్ లేకుండా ప్రాక్టీస్ చేయండి దట్ విల్ బీ ఓకే టోటల్ కంప్లీట్ ఆన్సర్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ షెల్ అప్లోడ్ ద పీడిఎఫ్ ఆన్సర్ పీడిఎఫ్ని అప్లోడ్ చేస్తాను కంప్లీట్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడైతే దీన్ని ఒకటి రెండుసార్లు వినండి అండ్ ప్రాక్టీస్ వెల్